Hi beauties mambo hali zenu leo naenda kuonyesha namna ya kupata huu muonekano flani hivi kama weaving ambayo ina closure lakini haina closure lakini huachi nywele hata moja katika usukaji wako na wala huweki closure wala weki lace yoyote so ni nywele zako asilia zinakuwa zimesukwa na nitaonyesha rasta gani au nywele gani ambayo tunaenda kuitumia na technique gani tunaenda kutumia ili tuweze kupata muonekano kama huu na unaweza ukabana na mitindo mbalimbali mbali kupitia hii style ya nywele na ukajidai namna hiyo kama ambavyo unaona hii nywele ina rangi ya kipekee na haibagui mtu mtu mweupe mweusi yeyote anaweza akasuka hii rangi na akapendeza vile Rasta ambayo tunaenda kuitumia leo inaitwa Glamour Zanzi kutoka kampuni ya Darling. Hizi ni rasta za kawaida zile za kawaida za kusukia jiboyebo au mabutu. Ya, ni zile rasta za kawaida za majamoto. Kama mbovu naiona hii rasta ni laini na pia haina vinyoleo ambavyo vimesimama hivyo itarahisisha sana zoezi letu la kutengeneza weaving kwa kutumia hii rasta. Um, hatua ya kwanza hakikisha unaipaka mega growth leave-in strengthener ili kuilainisha zaidi na kufanya iendelee izidi kuwa imenyooka zaidi na kuwa vizuri zaidi na pia itakusaidia mngao mzuri kwenye rasta yako na pia kuifanya ionekane bomba kabisa na baada hapo utaichana rasta yako kama hivyo ili kunyoosha vizuri hakikisha haijifungi fungi japo hii rasta haina 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 kaida kujifunga funga yani haijifungi yenyewe naturally so unaichana ili tu kuiweka vizuri ili isikusumbue wakati wa kusuka msuko wangu ndani kama ambavyo unaona nimesuka hiyo mistari lakini hapo katikati mistari yangu ni midogo zaidi na ni mbinchu ambayo imekaribiana kama hivyo na wei yangu itakuwa ya katikati na nyingine itakuwa ya pembeni kwa hiyo wewe tu unaweza kaweka wei moja unaweza kaweka wei mbili chaguo lako kwa hiyo huko kwingine unasuka tu nywele size yoyote ile bila kujali ukubwa au design ya nywele ambazo unasuka lakini ni vizuri sana ukasuka mbinjuo na huko nyuma hakikisha umeunganisha mikia yako vizuri namna hiyo iwe imejiunga vizuri na hapo katikati yani kutoka mbele mpaka hapo katikati ya kichwa chako nywele ziwe zimeungana yani nywele mbele zinatoka mbili huko inakuja inakuwa nywele moja nitachota rasta yangu kama hivyo kidogo tu kwa sababu hatutaki nywele ambayo imejaa yani imejaa tunataka this sleek look yani iwe sleek iwe more natural iwe kama weaving flani hivi amazing guys hicho ndio kitu ambacho tunakitafuta so nitafanya crochet ya kawaida huko nyuma sitofanya knotless crochet nyuma kwa nitafanya tu crochet ya kufunga kawaida kwa nazungusha kama hivyo kisha naingiza rasta zote mbili kwenye kitundu na izungusha tena na ingiza tena rasta zote pande zote mbili kwenye kitundu hii inasaidia kuikaza rasta yako kumbuka hii ni rasta kwa hiyo ni laini inaweza ikawa ina inateleza teleza wakati wa ku wa ku nini wa kuchana nywele wa kufanya nini kwa ni vizuri kwao unafunga mara mbili au hata mara tatu ya yeah. Kwa hiyo huko nyuma tunasuka tu kawaida mpaka tufike sehemu ya wei huko mbele nitawaelekeza namna gani naenda kufanya. Kwa hiyo naendelea kusuka na huko nyuma sitaziweka karibu karibu sana yani nitaziweka mbali mbali nitaziweka mbali mbali. Kwa hiyo ndicho ambacho nitaenda kukifanya sitaziweka karibu karibu ili huku nyuma kusijae. Kumbuka hata weaving huku nyuma haitakiwi ijae. Inatakiwa ijae hapa juu na ni hapa juu kwenye crown ya kichwa chako. Ndio maana hapo unaona hapo nimeacha nafasi nafasi nyingi kwenye ku crotch kwangu. Kwa hiyo hakikisha nayo unafanya hivyo ili upate muonekano ambao ni mzuri na itatengeneza shape ya kichwa chako kitakaa vizuri sana na utopata kazi ya kuja ku sana huko baadaye. So naendelea kusuka mpaka ambapo nitafikia sehemu ya mbele. Mbele nitaweka karibu karibu na nitaweka rasta nyembamba nyembamba zaidi ya huku nyuma. Kwa hii rasta ni ombre ya brown na hiyo nyingine yani ombre ya brown na gold flani hivi ambayo kama imeenda kama kwenye platinum white flani hivi yani ina rangi flani hivi ambayo ni 
amazing nzuri kiukweli na haibagui ili hata mtu mweusi akisuka anapendeza guys yeah so tumefika sehemu ya we kama ambavyo unaona uko kwingine nimesuka lakini vifundo vya nywele vinaonekana kwa hiyo kwenye we hatutakiwi vile vifundo vionekane vimetokeza vime kwa tunaenda kutumia knotless crochet na unaposuka knotless crochet hakikisha sindano yako unaielekezea upande wa wei wakati wa kuichomeka ili kuvuta rasta kwa kama hapo wei yangu hiyo hapo katikati ya pembeni tayari nimeshatengeneza nitaonyeshia kwenye hii ya katikati ya kwa hiyo sindano itaelekea itaeleke upande wa wei na ndipo itavuta rasta na itakuja kufunga upande huo mwingine. Kwa hiyo hiyo itasaidia vifundo vile vya rasta ambao utafunga vitakaa katikati ya huo binchu wako havitaonekana kwa juu kama kwenye hizo rasta zingine ambavyo unaziona hapo ambazo tumefanya crochet ya kawaida. Kwa hiyo ndivyo ambavyo unatakiwa kufanya sehemu yako ya wei yoyote ambayo unaifanya ya crochet guys. Hii inaitwa knotless crochet. Yaani vifundo vionekani inaonekana more natural inaonekana inavutia zaidi yeah. na unaweka karibu karibu kuliko uko nyuma ambako umesuka ambako umeachacha nafasi lakini kwa hapo unaziweka rasta karibu karibu ili uweze kupata muonekano ambao uko natural zaidi na uko more neat yani unavutia na uko kimpangilio mzuri kwa nitaendelea kusuka kama hivyo mpaka nifike sehemu ya mbele. Kwa kwenye knotless crochet una, unapofunga unaingiza upande mmoja tu wa rasta. Kwa una twist ile tundu lako unaingiza huo upande mmoja wa rasta. Hautafunga kwa kuingiza pande zote mbili. Kwa hiyo kama hivyo naingiza upande mmoja wa rasta na twist tena, yani naiviriga tena, naingiza upande mwingine wa rasta kisha navuta pande zote mbili za rasta kukaza sasa na unapoiachia vile vifundo vinakuwa vipo katikati. Kwa kama mbo hapo unavyoona um, msuko wangu yani kwenye wei yangu hizo rasta ambazo nimesukia huko hakuna vifundo ambavyo vimeonekana ambavyo vimesimama kama ambavyo vinaonekana vya upande huu mwingine ambao bado sijasuka ambao bado sijavikava. Kwa hiyo napo nitafanya hivyo hivyo kwa hiyo ndao yangu itaelekea upande huo wa wei upande yes upande huo ambao na kuonyeshea ili niweze kutengeneza wei yangu isiyo na vifundo hilo ndio lengo sahihi na ndio lengo ambalo nilenda tu ambalo limetuleta hapa kwenye hii video yetu ya leo so comment down below niambie kama utajaribu huu msuko utajaribu hii style please jaribu unitumie picha pia ndatoa zawadi guys kwa watu ambao watafanya hiki ambacho tunaenda kuambia Ukiona hii video au unaweza ukachukua kipisi chochote cha hii video au picha yangu yoyote ya ya kuhusiana na hii nywele post kwenye Instagram page yako unitag ukinitag post ambayo itapata watu wengi zaidi ndani ya muda wa wiki moja basi nitatangaza mshindi na nitampa zawadi zake so Yeah. Na malizia hapo kwa hiyo kama nilivyokuambia una post picha yangu yoyote ambayo nimeweka hii nywele hii hapa ambayo naifanya sasa hivi au kiklip chochote unaweza ukachukua hii video kaikata ukapost kwenye Instagram page yako na ukanitag Viviana TZ dot official hiyo ndio jina langu la Instagram ni follow Instagram kwa hiyo na uwe uhakikisha kwamba umeni follow Instagram na pia umeitag mweni tag na pia umewa tag darling yeah so hiyo ndo ticket yako ya kupata zawadi guys msimu wa sikukuu na karibia ndani ya wiki moja video au picha ambayo itapata likes zaidi mshindi nitamtangaza na atapata zawadi zake so mpaka hapo unaweza kuona we yetu inakuja kuja yani inatokea vizuri kwa hiyo post picha ambayo mimi nimesuka hii nywele picha unaweza kupata kwenye I mean kwenye page yangu ya Instagram Viviana TZ dot official ya mitindo hii ya mtindo huu wa nywele kwa hiyo mtindo huu tu namaanisha kwa hiyo una post kwenye Instagram page yako alafu unani tag na unaweza pia kwa tag darling darling here Tanzania na post ambayo itapata watu wengi zaidi atapata mshindi atapata zawadi na nitachukua washindi wa wili tu kwa hiyo ya yeah. Baada ya kumaliza kufanya hiyo knotless crochet yako, unaanza sasa kuikwangua rasta yako kwa kutumia kitana chenye wembe. Unaikwangua. 
tunaikwangua alafu una kwa yani kukwangua ili tunaikwangua ili kupunguza ujazo kwa hiyo unaikwangua uwezi kukwangua sana kwa sababu umeipangilia vizuri kwa hiyo kupangilia kwako ndiko kutaka kukusave kukwangua kwa mvua so yeah mtaikwangua tu kidogo kupunguza ujazo ili ikae more natural ikae more slick yeah so I hope you guys mnaelewa wapenzi na I hope mta enjoy his style. Tumefikia mwisho na unaweza kuiona hiyo way ni nzuri sana. Mpaka hapo ombre yetu ya glamazansi ya manyara, rangi ya manyara iko tayari kama ambavyo unaiona. Thanks for watching and I hope you guys mtajaribu hii nywele. Asanteni sana. Bye bye.